Oke, selamat datang di program kuliah online jaringan komputer. Kita akan lanjut ke topik tentang video streaming dan content distribution network atau CDN ya. Kita mungkin eh, bagi yang suka internet atau sejenisnya itu ya, itu mungkin tidak lepas dari apa namanya multimedia ya. Ada beberapa layanan seperti YouTube, Netflix yang menyediakan layanan video, film dan sejenisnya ya. Dan itu secara data juga memang mengkonsumsi bandwidth yang cukup tinggi ya. Sampai uh, usernya juga cukup banyak ya. Nah, problem yang mau di challenge dalam kasus ini adalah bagaimana kita mencapai user yang sangat banyak. Tetapi sebenarnya secara konten itu cukup besar. Apakah kita menyediakan server yang cukup besar atau bagaimana. Kemudian ditambah lagi terkait dengan user. User itu tiap lokasi mungkin berbeda bandwidthnya ya. Dalam artian kecepatan internetnya berbeda. Nah itu bagaimana? Apakah uh, setiap user itu mempunyai kecepatan yang sama atau gimana? Itu pelayanan daripada konten itu menjadi sangat penting. Nah CDN ini yang akan kita akan bahas ya. Sebelum masuk ke sana mungkin kita preview apa itu video. Video secara umum sebenarnya itu adalah uh, square out image. Jadi gabungan daripada gambar. Jadi per detik atau mungkin setiap setuju detik itu 24 gambar jadi setiap itu dia akan cepat sekali ya jadi sebenarnya video itu kumpulan gambar yang diputar selama sekian waktu ya misalkan contoh di sini 24 image per second jadi satu detik itu 24 gambar ya nah ini tergantung kecepatannya ya dan satu gambar itu adalah kumpulan daripada pixel tergantung resolusinya panjang lebarnya berapa. Nah, coding ini terkait dengan bagaimana cara kita menampilkan antara gambar satu dengan gambar lainnya. Apakah kita gambar satu dan keduanya itu sama semua atau kita cuman hanya mengambil bagian yang berubah aja. Jadi kalau perubahan dari image satu ke image dua itu apakah kita ngumpul sama semua? diambil full atau kita hanya sepotong-sepotong nah itu ada namanya spesial jadi itu dibahas di coding kalau misalkan kita uh, uh, apa uh, fokus ke situ ya ada yang nama CBR VBR ini istilah-istilah dalam uh, multimedia ya kemudian format seperti MP1 MP2 dan 4 itu uh, terkait dengan format encodingnya cara membaca per datanya per secondnya berapa ya Nah, streaming sendiri ya skenario seperti ini ada klien, kita punya koneksi internet, kemudian konten video atau film taruh di servernya, kemudian klien konsum di situ ya. Itu secara umum apa itu namanya streaming. Nah, ada istilahnya namanya DAS, Dynamic Adaptive Streaming Over HTTP. Jadi bagaimana data streaming itu lewat HTTP, kemudian dia adaptif. Adaptif di sini itu Uh, flexible artinya kalau bandwidth kita kecil ya nanti uh, dia akan memelan, me melambatkan uh, kecepatannya entah itu resolusinya diturunan diturunkan atau mungkin uh, bandwidthnya uh, lagi naik maka resolusinya juga dinaikkan nanti adaptifnya di situ ya jadi tergantung daripada klien ke server bandwidthnya itu bisa dikalkulasi nah di sini yang jadi challenge bagaimana kapan kita request chunk itu kan tadi kan videonya dipotong-potong kemudian encoding rate kecepatannya bagaimana terus di mana cara requestnya itu yang jadi uh, challenge dalam streaming multimedia ini ya dan jadi problem lagi bagaimana kalau misalkan kita mempunyai user sangat banyak sekali ya merequest ke satu film yang sama misalkan Solusinya bagaimana? Ada dua opsi di sini. Opsi pertama ya kita menyediakan server yang cukup besar, semua filenya taruh di situ, semua film, video dan sebagainya masuk ke sana. Tapi yang jadi problem adalah ketika si server itu mati ya atau tewas entah gimana sebabnya ya, maka semua user juga tidak bisa mengakses ke satu server ini. Jadi ini tidak bisa di scale ya. Nah. Opsi kedua, kita uh, menyediakan distribusi uh, konten ke beberapa lokasi. Jadi, si konten itu diletakkan se 
sedapat mungkin dekat dengan usernya jadi misalkan saya taruh ke satu negara masing-masing ada kontennya dan mungkin setiap negara dibagi ke beberapa kota nah itu uh, yang memungkinkan bagaimana kita mendistribusi konten uh, multimedia tersebut ya sebagai contoh ilustrasi kita punya uh, satu CDN yang ditaruh di satu lokasi yang berbeda-beda ya Kemudian ketika user itu akan request, misalkan film namanya Madman seperti itu ya, hal yang pertama yang dilakukan dia akan tanya ke servernya dalam hal ini adalah Netflix ya. Dia akan cek di uh, Madman itu ada di mana film itu. Dia akan dapatkan manifest itu dan dari manifest itu dia akan dapat informasi bahwa konten ini ada di satu CDN tertentu ya. Berapa kasus tertentu mungkin CDN itu uh, servernya bermasalah dan dia juga bisa mendapatkan uh, CDN server yang berbeda. Itu adalah bagaimana konsep daripada CDN itu ya. Jadi dia dibuat sebagai overtop sebagai services. Jadi masing-masing uh, si konten itu host sebagai services. Kemudian kita query ke satu server dan kita dapatkan daftar daripada server itu sendiri ya dan itu yang jadi challenge adalah di bagian node itu di mana ya yang paling dekat ya nah, dan di mana supaya tidak uh, conjunction ya dan jadi masalahnya konten apa yang ditaruh logikanya mungkin kita menaruh semua konten yang sama ini yang jadi berbahaya contoh misalkan saya misalkan Netflix itu filmnya cukup banyak tidak mungkin kita invest semua lokasi di konten yang sama itu secara bisnis juga akan rugi ya maka pemilihan konten based on daerah-daerah tersebut akan menjadi challenge tersendiri bagaimana behavior atau kelakuan daripada pengguna itu sendiri akan menentukan konten yang ada di dalam si CDN itu sendiri ya ini yang uh, menjadi uh, challenge ya Nah, ini adalah contoh uh, prinsip kerjanya, bagaimana CDN itu ya. Ketika kita request ke server sana, kemudian kita dapatkan uh, apa istilahnya server di sananya. Kemudian di otorisasi DNS-nya itu, kemudian kita masuk ke otorisasi DNS daripada CDN itu, dan kita dapatkan streaming-nya seperti itu. Ini adalah konsep yang seperti mirip seperti ini ya. <tuh> Jadi, yang tadi saya ilustrasikan sama seperti ini ya jadi kasusnya Netflix Netflix itu semua manifest servernya ada di Amazon ya, di AWS istilahnya nih ya, jadi kalau misalkan si Bob ini adalah user kemudian dia daftar ke sana kemudian kalau misalkan dia mau query satu video dia akan query di dalam AWS Cloud ini dan sebenarnya sedianya sudah siap, cuman kita butuh manifest lokasi di mana si file, uh, si konten video tersebut ada di mana ya. Setelah dapat, maka dia akan gunakan dash streaming, dan dash streaming itu bagi daripada CDN. Jadi kalau misalkan bandwidth kita pelan, maka uh, resolusinya mungkin bisa dikurangi, atau mungkin bandwidthnya lagi cepat, man, ma, ma, maka kita resolusinya juga akan dinaikin ya. Itu adalah konsep daripada CDN, mungkin itu dari saya. Oke, terima kasih.